ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சியில் செஃப் தாமு சார் செஞ்ச பெஸ்ட் ரெசிபிலாம் பார்க்க நேர்கள் எல்லாருமே ஆர்வமாக இருப்பீங்க உங்களுக்காக இன்னைக்கு நம்முடைய சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் ரெசிபி என்னென்னா நம்மளுடைய செஃப் தாமு சார் செஞ்ச டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இட்லியை தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம சுவைய சுவையில் எளிமையான முறையில் நிறைய பதார்த்தங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான மசாலா இட்லின்னு சொல்லலாம் இல்லை தப்பட்டை இட்லின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த கொசுனால் நிறைய வியாதிகள் பரவுதுன்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க நம்ம எப்படி நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கொசு தொல்லை போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு பங்கு விளக்கெண்ணெய் ஒரு பங்கு வேப்ப எண்ணெய் இது அகல் விளக்கில் ஊற்றினாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு எந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் விளக்கு ஏற்றணுமோ அந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு பஞ்சி திரி போடணும் போட்டு நீங்கள் விளக்கு ஏற்றிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த விளக்கெண்ணைக்கும் வேப்பெண்ணைக்கும் அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது அந்த கொசு கிட்டே வராது கொசு பறந்து போயிடும் ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம மூச்சு விடுறதுக்கும் அந்த இம்யூன் கெப்பாசிட்டி நிறையா நல்லாயிருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது திருப்பி சொல்கிறேன் ரெண்டு பங்கு விளக்கெண்ணெய் ஒரு பங்கு வேப்ப எண்ணெய் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அகல் விளக்குலேயோ எந்த நீங்கள் விளக்கு ஏற்றுறீங்களோ அந்த விளக்கு அந்த பா பாத்திரத்தில் அந்த எண்ணெயை ஊற்றிட்டு பஞ்சி திரியை போட்டு விளக்கு ஏற்றிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல கொசு இருக்காது அது வீட்லேயே கொசு இருக்காது ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் தண்ணியை பிடிக்கிறீங்க பாத்திரத்தில் தயவு செய்து அந்த தண்ணியை மூடி வைங்க இந்த மாதிரி இந்த கொசுக்கள் நல்லா ஜரம் வர்றதுக்கு காரணமே நல்ல தண்ணியில் தான் வருது நீங்கள் எப்போ நீங்கள் மூடி வைக்காமல் அப்படியே இருந்தீங்கன்னா அந்த கொசு அந்த முட்டை போடும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அதனால் அந்த தண்ணி பிடிச்சிக்கிற பாத்திரத்தை முதல்ல மூடி வச்சிடணும் ரெண்டாவது நாலு நாளைக்கு ஒரு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு அந்த பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணணும் நாலு நாளைக்கு ஒரு வாட்டியாவது அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ப்ளீச்சிங் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி தண்ணி ஃபில் பண்ணி மூடணும் நம்ம சாதாரணமாக துணி போட்டு மூடுவோம் அது தண்ணியில் வந்து துணி போட்டு மூடுவோம் தண்ணியில் துணி போட்டு மூடும்போது அந்த துணி வந்து தண்ணியில் டச் பண்ணாமல் இருக்கணும் தண்ணியில் டச் ப டச் பண்ணிச்சுன்னா அப்புறம் தண்ணி வந்து மேலே அது துணி மேலே இருக்கும் அதில் வந்து கொசு வந்து உட்காரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கூடிய மட்டும் நீங்கள் எது சமைச்சாலும் சரி எந்த தண்ணி வச்சுருந்தாலும் சரி அதை மூடி போட்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கொசு தொழிலிருந்து நம்ம விடுபடலாம் ஒன்று அதே மாதிரி நான் சொன்ன அந்த விளக்கெண்ணெய் வேப்பெண்ணெய் வைக்கும்போது கொசு உள்ளே வராது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த ரிசல்ட் வந்து நூறு பர்சன்ட் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளை நம்ம தான் காப்பாற்றிக்கணும் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் அந்த கொசு தரது இருக்காது நான் சொன்னேன் இம்யூன் கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கும் சொன்னேன் அதனால் இதை விளக்கெண்ணையும் வே வேப்பெண்ணையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்னிலேருந்து செஞ்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற இட்லி நான் சொன்னேன் தப்பட்டை இட்லி அப்படின்லாம் ஒரு மசாலா இட்லி அந்த மசாலா இட்லி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் இட்லி ஆறு நம்பர் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ஒரு கை மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு கை பச்சை மிளகா நாலு நம்பர் கொத்தமல்லி அரை கை கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி தப்பட்டை இட்லி அப்படி இல்லாம் மசாலா இட்லி சொல்லலாம் சொன்னேன் கடுகு கருவேப்பிலை தாளிச்சுக்கிறோம் ரெண்டு கை வெங்காயத்தை போட்டு முக்கா பாகத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே வதைக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு தக்காளி பழத்தை போட்டு வதைக்கிறோம் இதில் பச்சை மிளகாயம் போட்டுடுறோம் இட்லி போட்டு பரட்டிடுறோம் இப்போ மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் போட்டு உப்பு போட்டுடுறோம் இந்த மசாலா நல்லா ஒட்டிக்குது அதில் கடைசியாக கொத்து மல்லி போட்டு இறக்கிடணும் சாதாரணமாக இட்லி சாப்பிடும்போது வெறுமே இந்த இட்லி சாப்பார் இட்லி சட்னி சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் போர் அடிச்சுடுது அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா இட்லி சாப்பிடும்போது ஆஃபீஸுக்கு எடுத்து போனாலும் ஊறி சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இட்லி சாப்பிட்ற ஃபீலிங் இருக்காது இந்த மசாலா ஒட்டி இருக்கிறதால சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் காரம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க நம்மளுக்கும் போர் அடிக்காமல் சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த தப்பட்டை இட்லியை எப்படி நம்ம செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் என்ன ஊற்றிட்டேன் இதில் கடுகு கருவேப்பில் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு கை வெங்காயம் இதில் ரெண்டு கை வெங்காயத்தை எடுத்து தூண மாதிரி போட்டுப்பேன் 
வெங்காயத்தை முக்கால் பாத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் மேலே வதைக்கலாம் ஆக்சுவலாக இட்லியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறது வந்து எல்லா கல்யாணத்துலேயும் சரி சும ஹோட்டல்லையும் சரி தட்டி இட்லி எடுத்து ரொம்ப பாப்புல நம்ம வீட்டில் அந்த இட்லி செய்யலாமா ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் இதே மாதிரி தான் ஒன்றுக்கு கால் ஒரு கிலோ இட்லி அரிசி அப்படின்னா கால் கிலோ உளுத்த பருப்பு ஒரு பத்து கிராம் வெந்தயத்தை போட்டு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் அரிசி தனியாக ஒரு எட்டு மந்தம் ஊற வச்சுட்டு அந்த இட்லி கரைக்கிற பதத்தில் நல்லா அரைச்சிருந்தோம் கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு தூங்க போயிட்டு காலையில் வந்து அதை பொங்கி வரும்போது என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கரைச்சிட்டு சாதாரணமாக இட்லியில் இட்லி பாத்திரத்தில் இட்லியில் அந்த குழியில் ஊற்றுவோம் அதுக்கு பதிலாக விளிம்பு உள்ள தட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கரண்டிக்கு பதிலாக ஆறு கரண்டி ஊற்றினீங்க அப்படின்னு அழகாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இன்றைக்கி இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வைக்கும்போது தட்டு இட்லி நம்ம இட்லி விட பூ மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அதை ஒரு பிஸா மாதிரி கட் பண்ணி சாப்பிட்றாலும் சரி அந்த இட்லி அப்படியே ரெண்டாக கட் பண்ணி அது மேலே இந்த ஒரு மட்டன் குருமாவோ சிக்கன் குருமாவோ ஊற்றி சாப்பிடும்போது சரி அதே மாதிரி வெஜிடபிள் வெள்ளை குருமா ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை மிளகாய் பிடிச்சி சாப்பிட்டாலும் சரி ஒரு தக்காளி தொகு சாப்பிடும்போதும் இந்த இட்லிக்கும் தக்காளி தொகும் கலக்கலாக இருக்கும் அதே இட்லி இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா இட்லி மாதிரி செய்யும்போதும் ஒரு டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம தட்டு இட்லின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து முக்கால் பாகம் வதக்கிடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்ட அரவை ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்ட அரவை நீங்கள் இஞ்சி பூண்ட அரவையை தட்டி போட்டிங்கன்னாவே அது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சும்மா இடிச்சி போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரு கை தக்காளி பழம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா வதக்கிடுறோம் இந்த தக்காளியும் பழமும் வெங்காயமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுது இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாயை போட்டலாம் இது உடச்ச மாதிரி போட்டலாம் இந்த காரம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் காரம் சுருக்கணும் இருக்கும் சாதாரணமாக நம்ம டெய்லி சாப்பாட்டில் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது உண்டு மிளகு சீரகம் மஞ்சள் மிளகா தனியா பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி வெந்தயம் பெருங்காயம் அதே மாதிரி சீரகம் இந்த மாதிரி பொருள் நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்டு வந்தாவே ஒரு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய நெசசிட்டியாக இருக்குது அந்தளவுக்கு அதுக்கு மருத்துவ குணம் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு இப்போது ஒரு தூக்கு மாதிரி வந்து பாருங்கள் ஆக்சுவலி தக்காளிக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் போகணும் தக்காளி இதுக்கு ஜாஸ்தி போட வேண்டாம் அதனால ரெண்டு கை வெங்காயமும் ஒரு கை தக்காளி இது பக்கத்தில் உள்ளக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அப்பப்போ சுற்றம் வருது ஒரு உள்ளக்கிழங்கு ஒரு டிஷ் பண்ணணும் அதனால தான் இந்த குக்கரை வச்சு உள்ளக்கிழங்கு வேக வச்சுட்ருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறேன் உப்பு போட்டுறேன் உப்பு போட்டு நான் சொன்னேன் இதை கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டு இந்த ம மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போடுறதுக்கு பதிலாக இட்லி போட்டலாம் உப்பு போட்டாச்சு இட்லியை வந்து நான் அனுப்பினேன் சாஃப்டாக சுட்டுட்டு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து இந்த மசாலா அதாவது இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் உப்பு காரம் வந்து முள்ளமாக அந்த இட்லி ஏறிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த இப்போ இந்த ஆக்சுவலாக இந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த மசாலா ஏறும்போதே இப்படி இட்லி நான் பார்த்துலாம் டேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டேஸ்ட்டு இப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஊற விட்டுடலாம் இந்த குக்கரை எடுத்து வச்சுதான் ரொம்ப சத்தமாக இருக்குது வெந்து போச்சு வேறு தப்பட்டை இட்லி எண்ணெய் ஊற்றணும் கடுகு கருவேப்பிலை தாளித்தோம் வெங்காயத்தை முக்கபாக வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு போட்டு தக்காளி பழத்தை வதக்கிட்டு அதில் இட்லியை போட்டுட்டோம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோம் உப்பு போட்டுருக்கோம் இப்போது சிம்பிளாக வச்சுக்கிறேன் இதில் மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் தூவிட்டேன் ஒரு பிரட்டு பிரட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா வந்து இது இட்லியில் அழகாக ஒட்டிக்கும் இட்லி பங்குணும் அதனால் புட்டுறாதீங்க இது மாதிரி சென்று சென்றாக நிற்கணும் இப்போது கடலை மாவு ரெண்டு கை வச்சுருக்கேன் ஏன் கடலை மாவு இந்த மசாலா அப்படியே பிடிச்சிக்கும் ஒரு ரெண்டு கிண்டு கிண்டும் போது அப்படியே பிடிச்சிக்கும் வந்து மசாலா அதில் பிடிச்சிக்குது டேஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கடலை மாவும் சரி சப்போஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் கடலை மாவு பதில் நான் பொட்டு கடலை மாவு போடலாமா தாராளமாக போடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மசாலா இந்த இட்லி விட்டு பிரியாது 
அது எட் சேம் டைம் இந்த சூட்லேயே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கடலைப்பருப்பு சாரி கடலைமா வாசனை வராது இல்லைனா அதை அப்படியே எடுத்துடக்கூடாது சூடோடு தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் சிம்ல வந்து ஹை ஃப்ளேமுக்கு எடுத்து வந்துடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தேவை எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் எண்ணெயில் சிறந்த எண்ணெய் எந்த எண்ணெய் உடம்பு என்ன நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நல்ல எண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுக்கிறேன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு தப்பட்டை இட்லி வெறுமனை சாப்பிட்றது தொட்டுக்கள் தேவையில்லை இருக்குது கடுகு கருவேப்பில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டார் வை தக்காளி பழம் இட்லி உப்பு பச்சை மிளகாய் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் தனியாக தூள் அதுக்கப்புறம் கடலை மாவை தூவிட்டு அது அப்படியே சூட்டில் வச்சுருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கடலை மாவு இந்த இட்லியோடு ஒட்டிக்குது நல்லா இப்போது ஆடு பண்ணிச்சிடலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை மேலே போட்டுக்கலாம் படு பணிச்சிடுறேன் ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு இந்த பிளேட்டில் இந்த மசாலாவோட அப்படி அழகாக இட்லியை மேலே வச்சிடலாம் இந்த மசாலாவோட சாப்பிடும்போது நான் சொன்னேன் இட்லியோட டேஸ்ட் அழகாக அட்டகாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் நம்முடைய சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சியில் செஃப் தாமோசா செஞ்ச அந்த இட்லியை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்திருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக இன்னொரு பெஸ்ட் ரெசிபியும் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு பொதுவாகவே பாவக்காணில் நம்ம வந்து பத்தடி தூரம் தள்ளி நிற்போம் அந்த பாவக்காவை வச்சு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷை தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போறீங்க அந்த பெஸ்ட் டிஷ் என்னன்னா பாவக்கா மசாலா அது நம்முடைய செஃப் தாமோசர் எப்படி செஞ்சிருக்காருன்னு பார்த்துட்டு வாங்க இதுக்கு அடுத்த டிஷ் நம்ம செய்ய போகிறது பாவக்கா மசாலா அந்த பாவக்கா மசாலா செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பார்ப்போம் பாவக்கா கால் கிலோ வெங்காயம் ஒரு கை தக்காளி பழம் ஒரு கை மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு கை கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரை கை கருவேப்பில் ரெண்டு பத்து எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டி உப்பு தேவையான அளவு பாவக்கா மசாலா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பாவக்காவில் இருந்து கசப்பு எப்படி போனோம் சாதாரணமாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம ஒரு கசப்பு பொருள் எடுத்துக்கணும் கசப்பு உவர்ப்பு காரம் துவர்ப்பு இது கண்டிப்பாக இருக்கட்டும் திதி போட்டுங்க இந்த கசப்புன்னு சொல்லும்போது பாவக்கா வெந்தயம் இந்த பாவக்கான்னு சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு அந்த கசப்பு பிடிக்கிறது இல்லை அந்த கசப்பை ஓரளவுக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பாவக்கா கட் பண்ணிவிட்டு வெள்ளத்தை தண்ணியில் கரைச்சிடணும் அந்த வெள்ளம் தண்ணியில் இந்த பாவக்கா கட் பண்ண பாவக்கா போட்டு ரெண்டு அலசு அலசு எடுத்துட்டோம்னா ஓரளவுக்கு கசப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கசப்பே இல்லாமல் இருக்காது கசப்பே இல்லை அப்படின்னா அது பாவக்காவே கிடையாது அந்த கசப்பு தன்மையோடு சாப்பிட்டா தான் அது பாவக்கா அதோடைய மருத்துவ குணங்கள் அது தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த வேப்பம் கொழுந்துன்னு சொல்லும்போது சர்க்கரை வேதி இருக்க மாதிரி சாப்பிட்லாம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அந்த கொழுந்த அப்படியே மெனு சாப்பிட்லாம் இல்லை அரைச்சி வந்து பிடித்தாலும் பிடிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் மாதத்தில் ஒரு நாள் வேப்பங்கொழுந்து வெள்ளி மஞ்சள் அரைச்சி அம்மியில் தான் அரைக்கணும் மிக்சியில் அரைக்கக்கூடாது 
அரைச்சி அதை சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான வியாதியும் வராது மெயினாக வந்து அம்மை நோய் கிட்ட வராது அந்த அளவுக்கு வேப்பங்களுக்கும் வரலி மஞ்சளுக்கும் ஒரு அருமையான ஒரு மகத்து மருத்துவ குணம் இருக்குது இப்போ நம்ம பாவக்காக்கு வந்துட்டோம் எப்படி செய்யணும்னா கடுகு காஞ்சி மிளகாய் தாளிக்கிறோம் சாரி கடுகு கருவேப்பிள்ள தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி போட்டு வதக்கிறோம் தக்காளி போட்டு வதக்கிறோம் அந்த பாவக்காய் என்ன பண்ணுறோம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டரவை அந்த கடலை மாவு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து ஒரு பரட்டி பட்டி வச்சுக்கிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு வச்சுக்கலாம் மீண்டும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி ரெடியாக நல்லா வதங்கிடுது அப்படியே கொட்டிடுறதில்ல ஒரு பரட்டி பரட்டி மூடிடுறோம் அருமையான ஒரு தொக்கு மாதிரி வரும் சூடு சாதம் கொஞ்சம் குழையாக வச்சு அதில் இந்த பாவக்காய் மசாலா போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட டேஸ்ட்டு வாழ்க்கையில் உண்மை கிடையாது அந்த பாவக்காய் மசாலாவோட சாதம் கொஞ்சம் கீரை டாப் நாட்ச் இப்போ அந்த பாவக்காய் மசாலாவை பண்ணுறது எப்படி பார்ப்போம் இந்த மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டாருவை கொஞ்சம் உப்பு கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டு இந்த கடலை மாவையும் இதில் போட்டேன் உப்பு உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டேன் இந்த எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட போகிறது உப்பும் போட்டிருக்கேன் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் மீன் டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு அதே மாதிரி கருவேப்பிலை ஒரு கை வெங்காயம் இது போட்டு நல்லா வதக்கணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பழம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி பழத்தில் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் கிடையாது நம்ம பாவக்காயில் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டாரவை உப்பு எண்ணெய் கொஞ்சம் கடலை மாவு போட்டு அப்படி பரட்டி வச்சுருக்கோம் நிறைய பேருக்கு இந்த பாவக்காய் ரோஸ்ட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இதே மாதிரி பாவக்காய் மெரிசாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைஸ் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டில் என்ன பண்ணுறீங்க மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு இஞ்சி புள்ள அரை போட்டு கொஞ்சம் எலுமிச்சி மழைத்தை பிழிஞ்சிடுறீங்க உப்பு போட்டுறீங்க நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெயும் விட்டுறோம் ஒரு பேஸ் மாதிரி பண்ணிக்கணும் அந்த அலசி வச்ச பாவக்காய் வந்து அதில் பிரட்டிடணும் நல்லா மசாலா போய் உக்காந்துக்கும் ஒரு ஒரு பாவக்காய் ஸ்லைஸில் உக்காந்துக்கும் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை மாவையோ இல்லை கடலை மாவே தோணுற மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மசாலா வெளியே வரவே வராது தோசை தவா நல்ல எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் சூடாகுது தோசை தவாவில் மேபி ஒரு நாலு டீஸ்பூன் இந்த பாவக்காய் அப்படி தோணுற மாதிரி போட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மேல் பக்கம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு மாதிரி மொறு 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 முறுன்னு இருக்கும் மிளகாய் கிளிப்பட சாம்பாரோடு அந்த பாவக்காய் ரோஸ்ட்டு பாவக்காய் கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் தக்காளி பழம் மாதிரி நான் போடுறேன் இஞ்சி பூண்டாரவை ரெடி நான் அதில் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டாரவை இந்த பாவக்காலை போட்டிருக்கேன் அதனால் இதில் தக்காளி பழம் மாதிரி நான் போட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி பழத்தையும் நல்லா வதைக்கிறோம் இது நல்லா வதங்குற வரலும் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரைட் பாவக்காய் மசாலா பாவக்காவை ஸ்லைஸ் பண்ணி அதில் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டாரவை உப்பு கடலை மாவு கருவேப்பிலை போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு கருவேப்பிலை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கும் அதே மாதிரி தக்காளி பழத்தை அது மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பழம் நல்லா ஒரு மாதிரி தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாவக்காவை பரட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த பாவக்காவை அப்படியே அதை போட்டுறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மசாலா காரெல்லாம் அந்த பாவக்காய் அழகாக ஒட்டியிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுங்க தண்ணி தெளிக்கணும் ஊற்றாதீங்க இப்போ தான் அது தொக்கு மாதிரி வரும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சூட்லேயே இந்த பாவக்காய் நல்லா சூப்பராக வெந்துடும் சார் இப்போயே வந்து இந்த மசாலா அந்த தொக்கு சைடில் வந்துச்சு பாருங்கள் இப்படியே வைக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சாயை போட்டுறேன் பாவக்காயில் ஸ்டஃப்டு பாவக்காய் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தலை வால் கட் பண்ணிடுறோம் கீறிடுறோம் அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துடுறோம் பொட்டுக்கடலை மாவு 
தஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு அரவை முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து கெட்டியாக பசங்கிக்கணும் பாவக்காய் கீறிட்டு உப்பு தடவிடும் அதை கட் பண்ண உள்ள பாவக்காவில் இந்த மசாலாவை ஸ்டப் பண்ணிடுறோம் நல்லா டைட்டாக கட்டிடுறோம் தோசை தவாவை எடுத்துகிட்டு தோசை தவாவில் நம்ம நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு பக்கம் நல்லா ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும்போது எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பாவக்காவோட அந்த மசாலா டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாவக்காய் மசாலா இந்த பாவக்காய் மசாலா ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் பாவக்காயில் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு அரவை கருவேப்பில் கடலை மாவு உப்பு போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பெசரி வச்சிடணும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடாயில் கடுகு கருவேப்பில் தாளிக்கணும் வெங்காயத்தை வதக்கணும் இஞ்ச தக்காளி பழத்தை வதைக்கணும் ரெண்டு வதங்கி ஒரு மாதிரி தூக்கு மாதிரி வரும்போது பாவக்காய் சேர்த்துடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி தெளிச்சிடறோம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் இந்த பாவக்காய் மசாலாவோட ரெடி ஆகிடுது நான் சொன்னேன் இந்த சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு தூக்கூட சாப்பிடணும் அந்த பாவக்கூட சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த பாவக்காய் மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பண்ணலாம் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இப்போ தட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த பாவக்காய் சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு இந்த மசாலோட நான் சொன்னேன் சாத்தில் போட்டு பசி சாப்பிடும்போது ஒரு அருமையான ஒரு டேஸ்ட்டு நவதானியம் <laughs> இந்த நவதானியம் சொல்லும்போது புரத சத்து அதிகம் உள்ள ஒரு பதார்த்தம் சாதாரண எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வேணும் அதுவும் இந்த நவதானியத்தை நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு மூணு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த முளைக்கட்டி அதை சாப்பிடும்போது இருக்கிற டேஸ்ட்டு வேறு அது நடிக்கிற மருத்துவ குணம் வேறு இந்த மருத்துவ குணம் சொல்லும்போது நம்ம சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது நம்முடைய தமிழ்நாட்டு சாப்பாடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொருளையும் மருத்துவ குணம் நிறையா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிளகு சீரகம் மிஞ்சி கருவேப்பில் தனியா மிளகா அதே மாதிரி மஞ்சள் இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பொருளை அதே மாதிரி புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இந்த மாதிரி கீரை வகையிலையும் நிறைய மருத்துவ குணம் உள்ள பொருள்கள் நம்மளை அறியாமே இந்த மருத்துவ குணம் உள்ள பொருளை சாப்பிட்றதால நம்ம ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறோன்றது அனைத்தரமான ஒரு உண்மை இந்த நவதானியம் வச்சு ஒரு அருமையான மசாலா ஒரு நல்ல சப்பாத்தியோடையோ ஒரு ஃபுல்கா சப்பாத்தியோடையோ இல்லை நானோடைய ரொட்டியோடையோ அதே மாதிரி ஒரு நல்ல இட்லி தோசையோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த நவதானிய மசாலா இந்த நவதானிய மசாலா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் நவதானியம் ரெண்டு அழாக்கு வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை பச்சை மிளகாய் ரெண்டு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு கருவேப்பில் ஒரு கொத்து உப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி அரைக்காய் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி இந்த நவதானிய மசாலா அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு நவதானியத்தை நம்ம வாங்கிக்கலாம் 
நவதானியங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி முளை கட்டும்போது எடுத்துருங்க தண்ணியிலேருந்து நல்லா தண்ணி இருத்துட்டு தனியாக வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடுகு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டு தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் உடச்சி போட்டுறோம் நவதானியத்தை போட்டுறோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்பிள் வைக்கிறோம் நல்லா திக்காக ஒரு தொக்கு மாதிரி அதாவது மசாலா மாதிரி வந்துடும் அப்படியே எடுத்து வச்சு ஒரு நல்லா சூடாக சப்பாத்தி சாப்பிட்டு சப்பாத்தி சுட்டு அந்த சப்பாத்தியோட இந்த மசாலா வச்சு சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இட்லி தோசை எடுத்து சாப்பிடும்போது அந்த கஷ்டமாக இருக்கும் சாத்தில் போட்டு பெட்டி சாப்பிடும்போது ஒரு அருமையான டேஸ்ட்டு இப்போ அந்த நவதானிய மசாலா செய்யுது அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு இந்த காம்பு கிள்ளி போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் ரெண்டு கை வெங்காயம் இதை முக்காபாக உதைக்கலாம் இப்போது கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டு கருவேப்பிலையை போட்டு வெங்காயத்தை போட்டு முக்காபாக உதைக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு இந்த நவதானிய முளைக்கட்டின பயிரை ஒரு சாலடு மாதிரி சாப்பிடணும் ஆசை அந்த மாதிரி முளைக்கட்டின பயிரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு ஒரு சிட்டிக்கை சர்க்கரை ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு டீஸ்பூனு அதே மாதிரி மிளகுத்தூள் இந்த நவதானத்தில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு கிரன்ச்சி ஃபீலிங்கோட புளிப்பு உப்பு உவர்ப்பு திதிப்போட சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு அந்த நவதானியத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் புளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஒரு உண்மையாகவே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நவதானியத்தில் ஒரு நல்ல குழம்பு வைக்கலாம் அது சொல்கிறேன் இது இப்போ வெங்காயம் வந்து முக்காபாக வதங்கிடுச்சு இந்த வெங்காயத்தில் என்ன பண்ணுறோம் இப்போது தக்காளி பழத்தை போட்டு போகிறோம் முக்காபாக வதங்கிடுச்சு இதில் தக்காளி பழம் ரெண்டு கை புழிஞ்சா மாதிரி போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒரு தொக்கு மாதிரி வரட்டும் ஒரு நல்ல நவதானிய குழம்பு ஒரு எலுமிச்சிங்க அளவு புளி ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி புளி அப்படின்னா தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்கிறோம் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் வெந்தயம் சின்ன வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் அப்புறம் இந்த நவதானியத்தையும் வதைக்கிறோம் வதக்கிட்டு புளி தண்ணி கொட்டிடுறோம் அதாவது மசாலாவோட நல்லா கொதி வருது இறக்கும்போது கொஞ்சம் வெள்ளம் விட்டு ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் போட்டு இறக்கிறோம் அந்த குழம்பு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல பழைய சாத்தை சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி கேழ்வருக்கு களியோடு சாப்பிடும்போது இந்த நவதானிய குழம்பு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இப்போது இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதான் அப்போ தான் வந்து சப்பாத்தியோடைய நான் ரொட்டியில் சாப்பிடும்போது சரி இந்த இட்லி தோசையில் சாப்பிடும்போதும் கலக்கலாக இருக்கும் சாத்துலையும் போட்டு பிரசி சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது இந்த நவதானியத்தை போட்டுறேன் நவதானியம் பாருங்கள் இந்த முளைக்கட்டி பாருங்கள் இந்த முளைக்கட்டி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி முளைக்கட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக அதில் புரத சத்து அதிகமாக உள்ளது எப்படின்னா மூணு நாள் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு ஈர துணியில் கட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி முளைக்கட்டின பயிர் ரெடி ஆகிடும் அப்படியும் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா மாதிரி சாப்பிட்லாம் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போது இந்த நவதானத்தை போட்டுறேன் உப்பு போட்டுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக விட்ட போதும் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இதில் இப்போது மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் இப்போ இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி ரெடி ஆகணும் இதில் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் வெங்காயத்தை வதக்கணும் 
தக்கலைப்படுத்த வளர்க்கணும் அந்த முளைக்கட்டின பயிரை போட்டோம் தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டோம் இப்போ இந்த மூடி போட்டு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணிடலாம் ஒரு குக்கர் போட்டு முடிவோம் நவதானிய மசாலா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை தாளித்தோம் நவதானியத்தை போட்டோம் உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சிட்டோம் நம்ம இன்னும் போட வேண்டியது பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி போடணும் இப்போ இந்த அடுப்பு அணைச்சிடலாம் அடுப்பு அணைச்சிட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லி அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரிசீவ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டேப்பில் தண்ணி திறந்து விட்டு இது மேலே வச்சிங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் அடங்கிடும் அப்போது ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகிடும் அந்த ப்ரெஷர்லாம் இருக்காது இல்லைன்னா வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போது இந்த ப்ரெஷரில் அடங்கிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் எப்போவுமே இந்த வெயிட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆன பிறகு தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நல்லா அருமையாக வெந்து இந்த நவதானிய மசாலா சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கலாம் உப்பு காரெலாம் சூப்பராக இருக்குதுல இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் பச்சை மிளகா ரெண்டு உடையை போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி ஒரு கை இதை போட்டு இதையும் போட்டு நல்லா கிண்டிடுறோம் ஒரு நல்ல சப்பாத்தியோட நல்ல இட்லி தோசையோட சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் சாத்தில் போட்டு பிரச்சனை சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த நவதானிய மசாலா சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம் சரி இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தடவை போட்டுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல சூடாக சப்பாத்தியோட பரோட்டாவோட நான் ரொட்டியோட அதே மாதிரி இட்லி தோசையோட சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு நவதானிய மசாலா அடுத்த ரேஷ் நம்ம செய்ய போடுறது முட்டை மஷ்ரூம் மசாலா ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு அப்படியே சாப்பிட்லாம் பிரெட்டோடையும் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி இந்த சாதத்தோடையும் சாப்பிட்லாம் அந்த முட்டை மஷ்ரூம் மசாலா சேர்த்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் மஷ்ரூம் இரநூறு கிராம் முட்டை மூணு வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ஒரு கை பச்சை மிளகா ரெண்டு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் கருவேப்பில ரெண்டு கொத்து எண்ணெய் ஒரு குழி கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு மஷ்ரூம் ஆம்லெட் மசாலா சூப்பர் டிஷ் அப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லை நல்ல மிளகா கிழி போட்ட சாம்பார் வச்சு இந்த மஷ்ரூமை ஸ்டஃப் பண்ணி வைக்கிறோம் சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு கருவேப்பில தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்குறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்குறோம் பச்சை மிளகா வதக்கிறோம் அந்த ம மஷ்ரூமையும் போட்டு வதக்கிறோம் அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் திரையத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டுடுறோம் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் மூணு நிமிஷத்தில் அந்த மஷ்ரூம் வெந்து போயிடும் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் மூணு முட்டையை உடச்சி ஒரு பாத்திரம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு ஒரு ஆம்லெட் மாதிரி ஊற்றிட்டு அது மேலே இந்த மஷ்ரூமை போட்டுடுறோம் அப்படியே சாப்பிட்ட ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டத்துக்கும் சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு அவசர அவசரமாக நம்ம காலேஜுக்கோ ஸ்கூலுக்கோ இல்லை ஆஃபீஸ்க்கோ போனோம்னா இந்த மஷ்ரூமோ உங்களுக்கு பிடிச்ச காய்கறிகள் சொல்லலாம் மஷ்ரூம் சப்போஸ் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா மேபி நீங்கள் பேபி கார்ன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மேபி நீங்கள் நூடுல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை அந்த அந்த 
எக் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் மசாலா இப்போது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் சோம்பு கருவேப்பிலை மாத்திரம் போட்டு தலைக்கு போகிறோம் சோம்பு கருவேப்பிலை இந்த சோம்பு கருவேப்பிலை நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சப்ப தான் நான் சொல்ல ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து எண்ணெய் சூடான பிறகு அந்த சோம்பு கருவேப்பில் பொரிஞ்சால் தான் அந்த எண்ணெயில் வந்து அந்த மசாலா வாசனை வரும் ஸோ இந்த எண்ணெய் பொறியாமல் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அந்த மசாலா வாசனை வராது அதனால தான் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு இந்த சோம்பும் கருவேப்பிலையும் போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பொரியணும் இந்த சோம்பு பொறிஞ்சு மேலே வரணும் அப்போ தான் ஒன்று நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரு கை வெங்காயம் போட்டுறேன் ஒரு கை வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கலாம் இது வந்து முக்கால் பாகத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே வதக்கணும் இதில் தக்காளி பழம் போடணும் நான் சொன்ன மஷ்ரூம் இந்த காளான்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி வெள்ளைக்கடலில் இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் டின்டு ரெடியாக இருக்கே அது யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு அது டேஸ்ட் இருக்காது டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா அது டின்ல அதை ப்ராசஸ் பண்ணதால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது ஃப்ரெஷ் காலன் இதனுடைய டேஸ்ட்டு வேறு அதனுடைய டேஸ்ட் வேறு இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முக்கால் பாகம் வதங்கிட்டு இருக்கு இதில் தக்காளி பழத்தை போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இப்போ இதில் வெங்காயம் தக்காளி பழத்தை போட்டு பச்சை மிளகாயும் அதை போட்டுக்கலாம் இந்த மொத்த ப்ராசஸிங் குக்கிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆறு நிமிஷத்தில் இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடும் பச்சை மிளகா இதையும் போட்டு நல்லா வதைக்கணும் மஷ்ரூம் சொல்லும்போது ஒரு நல்ல மஷ்ரூம் மிளகு வருவல் சூப்பர் தக்காளி பழம் கிடையாது சோம்பு கருவேப்பில் தலைக்கிறதுக்கு வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கணும் மஷ்ரூமை போட்டு வதக்கிறோம் அதில் தட்டி போட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கிட்டு உப்பு ஒரு 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 கை மிளகு எதுக்கு கால் கிலோ மஷ்ரூமுக்கு ஒரு கை மிளகு எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு அதை ஃபைன் பவுட்ரு இல்லாமல் ஒன்று பாதிமாக அதாவது ரஃப் ரஃப் கிரைண்டிங் எடுத்துக்கணும் அப்போ அது மிளகு காரம் நாக்கில் தட்டுப்படும் கடைசியில் தோணா மாதிரி போட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா வெங்காயத்தை போடுறோம் மஷ்ரூமை போடுறோம் உப்பு போடுறோம் வதக்குறோம் மிளகு தூளை போட்டு தூவிடுறோம் சூப்பரான மஷ்ரூம் மிளகு வரிவல் சாப்பிட்றதுக்கு கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டுறோம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு இதில் மஷ்ரூமில் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் பை நேச்சர் மஷ்ரூம்லேயே தண்ணி இருக்குது அதனால் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிடுறோம் இதில் வந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மஷ்ரூம் நல்லா அழகாக வெந்துடும் எல்லா பொருளும் இதில் போட்டாச்சு இது வேகட்டும் மீன் டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதில் முட்டை மூணு வச்சுக்கோ மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் மூணு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அதே மாதிரி கொஞ்சம் உப்பு இதை நல்லா அடிச்சிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் எதுக்கு போடுறோம்னா அந்த நீச்சி வாசனை போகிறதுக்கு மஞ்சத்தூள் போடுறோம் இதில் பச்சை மிளகாய் வேண்டாம் அதில் இது பச்சை மிளகாய் ஸ்டப் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு மொட்டையும் நல்லா உடச்சிட்டோம் நல்லா உடச்சி அது மாதிரி அடிச்சு வச்சுக்கோங்க மீன் டைம் இந்த மஷ்ரூம் ரெடி ஆகிடுச்சு மஷ்ரூம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆம்லெட் மாதிரி போட்டு இந்த மஷ்ரூமை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவேப்பில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் தக்காளி பட்டை வதக்கணும் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எண்ணெய் தூள் போட்டு வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு மஷ்ரூம் போட்டு வதக்கிட்டு இதை ஒரு மசாலா மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் சூப்பராக அந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் தனியாக ஒரு முட்டையை உடச்சி வச்சுருக்கோம் மூணு முட்டை மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வச்சுட்டு பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஒரு தோசை கிடையாது தோசை தவிர அடுப்பு வைக்கிறேன் அடுப்பு பற்றி வச்சுக்கிறேன் என்ன ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெயை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த எண்ணெயை ஊற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு சூடு பண்ணிக்கிறோம் மூணு முட்டையை அடித்து வச்சுருக்கேன் அடித்து உப்பு போட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் அப்படியே ஊற்றிடுறேன் 
கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த முட்டையில் மஷ்ரூம் மசாலா வச்சு ஃபோல் பண்ணிடலாம் நான் சொன்னேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டமாக சாப்பிட்லாம் ஒரு நல்ல உலகா கண்டி போட்ட சாம்பாரோட இந்த முட்டை மசாலா கலக்கலாக இருக்கும் மெயினாக சப்பாத்தி தோசையோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பூரியோட இதை வச்சு மடித்து சாப்பிட்டாலும் கலகலாக இருக்கும் இப்போ இதை ஆம்லேட்டை மேலே இருக்கிற அந்த கருவை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த வேகாது இருக்கா அதெல்லாம் வந்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு மொத்தம் கொஞ்சம் பெரிய அடுப்பை தீயை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த முட்டையை நல்லா வேக வச்சுக்கிறோம் இந்த சூட்லேயாக அழகாக உங்களுக்கு அப்படியே குக் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து மஷ்ரூமை மசாலா பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மஷ்ரூம் மசாலாவை அரை வச்சுக்கேன் நினச்சி பார்த்துக்கோங்க ஒரு பூரியோடையோ ஒரு சப்பாத்தியோடையோ இல்லை அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இது என்ன பண்ணுறப்போ இது அப்படியே தோசை தவாவில் போட்டு இந்த டெக்கரேஷன் பிளேட்டில் வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த மஷ்ரூம் மசாலா ஆம்லெட்டில் வச்சாச்சு இது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தவையை போட்டுக்கலாம் கலகலாக இருக்குது மசாலாவோட இந்த மஷ்ரூமோட இந்த ஆம்லெட்டை சூப்பர் இந்த சூப்பரை நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னீங்கன்னா கலகலாக இருக்கும் மஷ்ரூம் முட்டை மசாலா கலக்கல் சூப்பரோ சூப்பர் ரெண்டு டிஷ் பண்ணோம் நவதானிய மசாலா கடுகு காஞ்சி மிளகாய் கருப்பை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு தகவல் பற்றி வதக்கிட்டு நவதானியத்தை போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் மட்டும் வேக வச்சுட்டோம் அதில் பச்சை மிளகாவும் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட்டோம் சூப்பரான நவதானிய மசாலா முட்டை காளான் மசாலா மஷ்ரூம் ஆம்லெட் மசாலா கலக்கல் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எண்ணெயை வச்சுட்டு சோம்பு கருவோட தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு தக்காளி பதை வதக்கிட்டு மஷ்ரூம் போட்டு வதக்கிட்டு மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு ஆம்லெட் மாதிரி ஊற்றிட்டு மஷ்ரூம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் கலக்கலான மஷ்ரூம் ஆம்லெட் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் சாங்கிட்டு போய் தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்